在埃斯梅拉达斯停留一晚之后，我们继续沿着海岸线由北向南行进。啊，今天的目的地呢是洛贝兹港，全程大概四百六十八公里，呃，行驶的时间大约在七个半小时。途中呢，我们会路过曼塔，呃，曼塔呢是厄瓜多尔的第二大港口城市，仅次于瓜亚基尔，是厄瓜多尔海产品加工和出口的中心，也是厄瓜多尔主要的海军和空军基地。曼塔的总人口数量呢有十多万，是印第安人部落的首府。厄瓜多尔是位于西太平洋，它拥有两千两百三十七公里的海岸线。厄瓜多尔的土地面积是二十七万六千八百四十平方公里，其中水域面积呢就有六千七百二十平方公里。厄瓜多尔的三大支柱产业就是香蕉、石油和虾。今年上半年呢，厄瓜多尔虾类的出口额首次超过了石油，成为财政收入的第一支柱，也首次超过越南，一跃成为世界第一大虾的出口国。在路上呢，我们还可以看到很多的香蕉林、啊、呃、火龙果种植园、棕榈林、甘蔗林。香蕉呢，也是厄瓜多尔的一个支柱产业。曾经一度是世界最大的香蕉生产国和出口国。现在竞选总统的候选人诺伯亚就是厄瓜多尔香蕉大亨的儿子。就在今年，联合国粮农组织认定了厄瓜多尔两处全球重要农业文化遗产，其中一处位于安第斯山脉，另一处呢位于亚马逊地区。这是海边餐厅的街头艺人表演，我们一起来欣赏一下吧。我们的午餐相当的丰盛，呃，基本上是以海鲜为主，价格也不高，口感还不错。吃过饭到海滩上走一走，看到了一个可爱的小朋友，还有一些孩子在踢沙滩足球，看起来很开心。<笑>在海边，虽然海浪声从未停歇，但是它总是能让人心情平静。望着这一望无际的大海，仿佛什么烦恼都可以溶解在这浩瀚的海洋中。无影无踪。吃过饭，我们继续前行。离开了城市的海岸线，海水愈发的碧蓝清澈。厄瓜多尔之所以还保持着海洋生物的多样性，得益于有效的海洋保护政策。只有不过度的捕捞，才能够有长远的。可持续的发展。人类只是生物链上的一环，在这个生物链上，不管哪一环断掉，对人类来说都是有害无益的。所以，保护海洋，海洋里的生物，保护森林，森林里的动物，其实就等于是在保护我们自己。好了，今天的分享就到这里。明天给大家分享在洛培子港出海观鲸的旅程。谢谢观看，再见。